да започнем с нашите изложения. Бих искала от името на моите колеги и ние да изразим своите съблизнования на близките, на загиналите в трилетата във Варна. Искрено се надяваме, че няма да има повече жертви и пострадали. И да му времето се смили над хората там и във Варна и в Добрич, на всякъде, където в момента има бедствено положение. Настоящата прес-конференция е посветена на различни аспекти от предизборната кампания и съдържи заключения, свързани с протичането на изборния ден. Аз и моите колеги ще се опитаме да ви представим част от тях. Бих искала да кажем, че ние продължаваме да анализираме как протекоха изборите, защото излиза всеки ден нова и нова информация, включително и такава, която очакваме все още институциите да ни предоставят. С мен са Кирил Лозанов, който беше и е нашият анализатор на публичните регистри. Човека, който не прави възможно множество разкрития, свързани с финансирането на тази кампания, което е едно от най-големите скандали в тези избори. Николета Брешева, която ще ви даде много интересни данни за това как е протекла кампанията в социалните медии. Това е вторият ни такъв доклад. Миналата година също проследихме как българските политици и партии използват социални медии. Вред ще ви представя тези данни. И Вала Зарова ще ви предоставя информация за видовете жалби и нарушения. А благодаря на Елена Антонова, която е също анализатор в института и възценен наш ресурс. Човек, който е подготвил редица от тези визуализации и обработвал дни наред данни. Благодаря и на нашите наблюдатели. Искам да приветвам, че тук са Стил Стилов и Атлодора. Между прочим, ние сме горди, че можем да работим с хора с такава експертиза. Те бяха наблюдатели за Институт за развитие на публичната среда, но всъщност те са международни наблюдатели с изключителен опит. И така, ще започна с основни заключения и после минаваме към презентацията. Какви са ефектите от приятите нови изборни правила? Как те проработиха в практиката? Спомнете си, че на старта на кампанията тя започна с невероятен политически скандал, свързан с назначаването на ЦИК, Значителни спорове е по-тълкуването на законодателството, в степен в която политически партии отправиха искане до Конституционния съд да обяви решението на указа на президента на назначаване на ЦИК едва ли не за противоконституционен. Между време, но беше приета поправка в изборния кодекс, в резултат на което беше назначен още един член на Централната избирателна комисия и така в момента те вече са 20 души. Знаете, че те са разпределени на политически квоти. Още самото начало на кампанията, а и тази реакция на политическите партии, прямо указа на президента, показа, че един от най-големите пробиви в изборния кодекс е именно структурата на Централната избирателна комисия беше запазен най-порочният възможен принцип, такъв какъвто е приладан винаги през годините, а именно политическите партии да излъчват свои кандидатури на принципа на пропорционално представителство, такова каквото те имат към настоящия момент в парламента. 
многократно сме подчертавали, че това е порочен принцип. Видя се и в рамките на компанията, че когато трябва да се вземат решения, които зависят от преценката на отделни членове, които засядат остро интереси на отделни политически партии, Централната избирателна комисия много трудно взима своите решения и взима решения, които поддриват доверието в нея. Да припомня случая, само един случай, който беше също един от най-големите скандали в тези избори, Бобов Дол, комисията не може да взема решение, дори закрит своето заседание в момента, в който трябваше да гледа сроя материал, за да не може да бъде огласен номера, за който става дума в разследването на журналистите от НОО. Така че, в отношение на ЦИК това, Второ, възможността за проверка на подписките на партиите, подписките на партии и коалиции и независими кандидати. Една добра практика, надявам се тя да остане и за следващите избори, доведе до разкриване на известни в миналото практики за злоупотреба с лични данни от партии, коалиции и кандидати. До момента институциите нямат отговор какво следва. Това допълнително подрива доверието в изборния процес. 1300 са жалбите, сигналите, които са поступили в Комисията за защита на личните данни. Как и по какъв начин ще бъдат разгледани тези преписки. Отделно има сигнали в прокуратурата. Към момента няма местнота как се развива този процес. Смятам като организация да направим независимо нито ни на дейността на Комисията за защита на лични данни. Как ще бъдат разгледани сигналите на граждани, които са попаднали в подписките, без да знаят това. Трето, един от най-големите проблеми на тези избори, така наречените контранаблюдатели, както ги нарекохме ние, над 60 000 души. Впрочем, регистрирането на толкова много хора не е функция на новите правила, а просто е престъпна стратегия за контролиран и купен вод, на партии, които нямат реално достатъчно на социална база и избиратели. Всъщност тази стратегия повтаря стари стратегии за набиране на застъпници и представители на партии. Но за първи път на избори в България това се случва с наблюдатели. Бяха свидетели, че една от политическите субекти, България без цензура, успя да изкара заедно със свързани неправителствени организации, но правилно списа за това, около 30 000 наблюдатели. Отделно от това, те имат свои застъпници и политически представители. Анализът сочи, че от тези общо 36 организации, безпредседентен брой, които са регистрирали 60 857 наблюдатели, 19 организации изобщо нямат уебсайтове, през които да може да се проследи какъв е техния предишен опит, свързан с подобна дейност и може да се твърди, че не разполагат са достатъчно капацитет, за да могат да извършват дейност, която, между прочем, изисква доста висока експертиза. Данните за организациите ги имате в вашите презентации. Всяка една организация с колко наблюдатели е регистрирана, така че може да направите преценка за какво става дума. Отделно от това в презентациите са представени броя на застъпниците и политическите представители на партиите. В нисходящ ред България без цензура най-много 17 377, следва от БСП, ДПС, Реформаторски блок и ГЕРБ. Това е само за политическите партии и коалиции, които са преминали бариерата и излучват политически представители. Данните ги имате в презентацията си. Това, което е важно да се каже, е, че вчера проверихме дали Граал е подготвил проверката за така нареченото двойно гласуване, т.е. дали има хора, които са гласували повече от един път. На всички изгори Граал проверява това. Към момента се още няма данни. Смятаме, че един от основните рискове при регистрацията на толкова много наблюдатели е именно това, че е възможно хора от тях да бъдат подведени съзнателно или не да гласуват на две места. И това ще стане ясно 
ако е увеличен значително броя на гласуващите на две места. Обикновено те са, се движат в порядъка на 200-250 души. Това се преследва наказателно. Престъпление по наказателния кодекс да употребиш два пъти а, гласа си. Предстои тези данни да излязат. Ако има увеличение на тази тройка, може да се направи предположение, че това има на функция на това, че наблюдателите имат удостоверения и могат да гласуват на всяко едно избрано от а, а, тях а, място, но предстои да видим. А, така, ще говорим за преференцията по-нататък. Предоставили сме ви данни всички възможни разрези за това как преференцията проработи на, на тези избори. За нас това е изключителен пробив. Гражданите показват, че се интересуват от това да могат да преподреждат политическите представители. 26% от тях са употребили преференция. Така се каже, духът е пуснат от бутилката. А, на следващите избори, тези, които предстоят пред, пред, към парламентарни избори, трябва да подчертаем, че правилото за прилагане на преференция ще бъде различно. За тези, които не са употребили, тези, които не са употребили преференция, ще се счита, че дават гласа си за първия в листата и прага за преподреждане от втория нататък практически е 7%. В вашите, в вашите материали има една много любопитна таблица. За първ път е показана и излиза такава информация. Изчислили сме колко кандидати м- практически са преминали 5% бариера и това без значение дали влизат или не партиите в Европарламента и това как размества самите листи. Това са 34 кандидати, които са събрали над 5% преференциален вод и практически това води до размествания в листа на 11 политически партии и коалиции. Вие ще видите данните, много са интересни кой колко процента практически е спечелил и как се е придвижил напред в, в, в листата. Така. По отношение на работата и прозрачността на ЦИК, много беше това, че ЦИК трябва да качва видеоархив за своите заседания. Между прочим, това се оказа единствения способ да може да се проследи дейността и ако разбира се не се гледа тя онлайн или да се проследява физически от наблюдатели вътре в, а, на нейните заседания. Това, което е значителната ни критика е, че самата ЦИК играе фронтално срещу правилата. Тя не публикува своите стенограми. Към момента последната стенограма е към 23 април. Това е ключово важно, защото една от промените в изборния кодекс, на която настояваха неправителствените организации беше да може да се проследи начина на гласуване на членовете на Централната комисия, т.е. кой как по именно е подкрепил едно или друго решение. При липсата на стенограми това е практически невъзможно, а има много важни решения, противоречиви практика, противоречива практика, включително на ЦИК, което изисква да се знае какви са били точно аргументите на отделните членове и кой как е гласувал. В момента това правило по съобразен начин се планира от ЦИК и ние даваме много критична оценка на това състояние. Стенограмите винаги се подготвят в рамките на 3-4 дни. Група стенографи обслужват дейността на Централната избирателна комисия. Не обяснима защо тя продължава да бави с месеци тези стенограми от заседанието си. За машинното гласуване в частта наблюдение на изборния ден ще ви предоставим данни. Те са част от презентацията, колко души са гласували, кой е спечелил машинното гласуване, така да се каже, колко гласове са набрали а, от него. Това, което искаме да отбележим е, че въпреки липсата на всякаква информационна кампания, за това, че ще има пилотно гласуване, това, което ние отчитаме като а, резултат е, че като че ли българите, българските избиратели имаха интерес към това да изпробват все пак 32% от явилите се предурните в тези 100 секции са упражнили, са изпробвали а, машинното гласуване. Така че от нататък очакваме вече анализа на самата Централна избирателна комисия. Когато казвам анализ, 
Искам да подчертая следното. Изборният кодекс изисква Централната избирателна комисия след всеки след избори да направи анализ на начина по който те са протекли и не само този анализ се внася в парламента и се обсъжда. Подчертавам това, защото това е а, изискване в изборния кодекс, който до момента никога не е съществувало. Централната избирателна комисия, че своите работни групи в момента прави този анализ. Това, което ние знаем, е, че в края на другата седмица е актуално. Този анализ ще влезе за разглеждане в самата комисия. Но кога ще стигне до парламента, тъй защото ако е необходимо да се използва време преди предсрочните избори за някакви промени в изборния кодекс, на базата на анализа на ЦИК, на базата на анализа на наблюдатели, аз не мога да кажа. Но във всички случаи този анализ е крайно необходим, тъй като това ще е документа, спрямо който ам, законодателят ще се ориентира как, какъв всъщност, какво всъщност е въздействието на изборните правила и би могъл да предприеме действия за техните промени. Доколкото съм информирана, основните две теми, които, на които ЦИК ще обърне внимание и ще настоя и ще изисква промяна е ограничаването на този бум с наблюдателите, т.е. някакви условия, при които да се регистрират, но не мога да знам какво и как. Ние имаме също идеи, ще ги споделим след малко. И а, ситуацията с подписките на партиите и нарушаването на а, правата на гражданите, при злото трябва с лични данни. Но това са само някакви предвър... някаква предварителна информация, нямам, а, не мога да кажа повече. Общественият съвет към ЦИК дължим поне една дума за това, тъй като нашата организация е член на този обществен съвет. За съжаление, ЦИК и Общественият съвет не можаха да се сработят. В степен в която една от организациите напусна състава на Обществения съвет, много лоша комуникация, неразбиране на нашите предложения, идеи. Обяснението е, че самата ЦИК е много претоварена и това със сигурност е така, но така или иначе, за да бъдем обективни и честни, трябва да кажем, че комуникацията между Обществения съвет и ЦИК не се случи. Предстои среща между представителите на Обществения съвет и Централната избирателна комисия. В момента се договаря на една дневна ред. На нея честно открито ще бъдат сложени всички проблеми, защото Обществения съвет трябва да продължи да работи и за следващите избори, и за последващите такива. А, така че е необходимо да се направи, да се направи стъпки за подобряване на тази практика, към, която към момента ние не оценяваме като добра. Облегчено разкриване на секции в чужбина дава много добри възможности на българските граждани извън границите да участват, но в същото време обясни престъпни стратегии за контролиране на работа на някои места. Вчера в ЦИК имаше много сериозен сигнал, свързан с гласуването във Франкфурт. Всички сте гледали гласувания, репортажите за лекница в Полша. Това са въпроси, които трябва да бъдат разгледани от тяхната дълбочина и този проблем трябва да бъде анализиран, за да се знае тук нататък как се гарантира провеждането на изборния процес на такива места, в които до момента е нямало избори и няма административен капацитет достатъчно, за да бъдат те организирани а, добре. И разбира се, ролята на държавата във всяка секция, в чужбина има представител на държавата. Търсете тези представители. Те трябва да доставят и достоверна информация за това как е потекал изборния процес а, а, там. Както казахме, проблем от кампанията е съмнение за неясно финансиране. В България кампаниите винаги финансирането им са в сивата зона, финансирането на сивата зона, но на тези избори имахме примери, които действително са <към> много сериозни. Ние се срещнахме с Сметната палата. Предоставихме им нашите анализи, зададохме нашите въпроси. А, какво и как от тук нататък те ще направят като насрещни проверки. До края на 30 дневен срок след приключване на изборите, значи това е след 25-ти. 
На този месец всички участници в изборите трябва да предоставят своите финансови отчети на сметната палатка, отчетите изобщо за кампанията, приходи и разходи. И в 15 дневен срок палатата трябва да ги качи в регистър, в сайта си. От там нататък обаче започва една проверка, която тече страшно дълго. И резултатите от нея излизат много, много месеци след като изборите са приключили. Това, което ни отчитаме като проблем, бяхме много изненадани да научим, че всъщност едно от изискванията на изборния кодекс, което винаги се санира и с решение на Централната избирателна комисия, а именно, че аудиторите трябва да имат пряк достъп до база с данни на НАП и на, примерно, Националния осигурителен институт, така че да могат да извършват своите проверки. Освен да искат тази информация за отделни дарители на хартия и да я получават на хартия, те трябва да имат такъв пряк достъп. Нашия въпрос, как се осигурява този достъп, беше ли говорено, че всъщност такъв достъп няма. Между прочим, това е изискване и в предишният кодекс, и в настоящия, и много тревожно, че нито сметната палата до сега, нито някой друг, който знае, че тази норма не се изпълнява, не е реагирал. Реагираме много остро, защото възможността да се прави такава проверка в НАП по толкова директен начин. Аз не казвам, че тя не се извършва, но тя става чрез запитване за всеки отделен случай, чрез връщане на информация за всеки отделен случай. Тази проверка е важна, защото тя се прави за всеки, който е направил дарение над 1000 лева. Трябва да бъде проверено за периода от тези избори, до предишните от такъв вид, т.е. преди 5 години предишните европейски избори, какви са били неговите доходи, за да се направи преценка дали той е в състояние да направи дарение в един или друг размер. Т.е. извърша се проверка за съответствие между доходите и възможността на физическото лице. Т.е. това е една от формите за контрол, да не се припират дарения и да не се наемат дарители, каквито видяхме, че има, които нямат финансови възможности да извършват такива дарения. Така, и последно свършвам. Какви са нашите препоръки за промяна в изборния кодекс? Не знам дали такива промени изобщо ще има преди предсрочните избори. Ние сме вържени да кажем какво мислим. На първо място смятаме, че все по-важно става да бъдат въведени регионалните предварителни центрове. Те съществуват като някакви експериментални възможности в предишния кодекс и се приложиха на минали избори, без да се въведат и отпаднаха тотално от новия кодекс. Това е настояване на голяма част от неправителствените организации. Наши колеги водят кампания години за тези регионални предпоритални центрове. Ние се присъединяваме отново към това искане. Винаги сме го поддържали, винаги сме правили такова предложение. Защо го казвам? Огромният брой наблюдатели, застъпници, представители на партия, основният аргумент, толкова много хора да се включват в изборите, е, че всеки от тях трябва да наблюдава преброяването да вземе протокол и да се тръгне с него. Ако има регионални преболителни центрове, възможността няма да има такава нужда толкова много хора да са на терена и да се покрива всяка една избирателна секция в момента на преборяването, а не в изборния ден, където има друга методика за наблюдение. Това ще ограничи този бум. От друга страна ще осигури много по-добър стандарт за преброяване, за изпазване на процедурата при преброяване на гласовете. Първо, защото ще се извърши от хора, които са наблюдаеми от много други хора. Тези хора биха могли да бъдат предварително много по-добре подготвени, а това не е всяка отделна СИК, което мултиплицира и създава множество грешки, които след това се генерират в общият резултат. 
Така че и особено когато имаме нови изисквания, преброяване на преференции, между другото е едно от най-често срещаните организационни, административни и а, нарушения, свързани с дейността на секционните комисии, това, че те не спазват процедурата, която е а, а, закрепена в решение на ЦИК, как да се преброят преференциите. А това е изключително важно, защото това е част от избирателната система. Както виждаме, 26% от хората са употребили преференции, 34% кандидати са получили повече от 5%. Очевидно това е ключово важно. Колко грешки обаче са допуснати в целият този процес? Ние не можем да кажем, но със сигурност те са много, защото много хора на много места правят нещо, изпълняват една процедура, която не познават практически. Така че регионалните центрове стават все по-важни и, в... и вече има много нови, нови аргументи, те да бъдат въвеждани. Ние сме за, задъл... за задължителна преференция, което практически означава преподреждането на листата да е а, в, а, в нисходящ ред, този, който има най-много преференции, става поради всички останали а, кандидати се подреждат сред него. Продължаваме да настояваме за професионална цик между 9 и 11 души, за разбиване на политическите партии, на политическия квотен принцип в Централната избирателна а, комисия. А, и а, като цяло предлагаме фигурата на представителна партия, най-неясната фигура в изборния кодекс, да отпадне изобщо като такава, защото не, не можем да открием разлика между политически представител, представител на политическа партия и застъпник. Те нямат абсолютно никаква разлика в своите задължения, според нас. Това е само още един начин да се умножават мрежите, през които се контролира вод, купува вод и така нататък. Излишна а, фигура никога до сега не е анализирана на нейния смисъл, никога до сега не е било изяснено защо изобщо трябва да има такива представители на партии, които, впрочем, те не се регистрират в Африк или като наблюдателите в ЦИК, те идват с пълномощно от самите, самите политически централи. И последно, по отношение на наблюдателите, препоръка на самата и решение на самия обществен съвет, подкрепено от Централната избирателна комисия, това, че наблюдателите трябва да изпратят до края на месеца своите констатации поне от работата си. След като има 36 организации, се очаква да има поне 36 документа които съдържат някаква информация за това, кой какво е правил, констатирал, установил на терен. Има такава отправена покана към всички наблюдатели, които са регистрирани да представят на Централната избирателна комисия, макар да няма такова изискване по закон, своите констатации поне. Ние смятаме, че това е една добра възможност. Това трябва да бъде записано и в самия изборен кодекс. А именно, организации, които наблюдават изборите, да правят публична своята програма за обучение, местата, където те обучават хора, трябва да бъдат публично достъпни, да може да всеки, който се интересува, да види по какъв начин протича на такова обучение, ако иска членовете на ЦИК да го видят също. Между другото, ние имаме такава практика, така ли сме представители на ЦИК на наши обучения. Тоест, програмата за обучение се публикува на сайта, Обучителните ресурси на организацията също се публикуват. Декларацията за независимост на кандидатите също се публикуват. Всички съпътстващи материали, чеклисти и така нататък също. И разбира се, най-важно заключенията от наблюдението се публикуват. Минималният е стандарт е така организацията има сайт, поне защото иначе няма как да се намери информация. С това приключвам. Давам думата на Кирил, който ще ви представи данни, свързани с... Тези данни са много любопитни, изнасяме ги за първи път. Вие знаете, че в рамките на кампанията непрекъснато информирахме колко средства влизат в медиите, коя партия колко е покарчила, коя партия колко е събрала. Но сега ще ви покажем а, как е разпределено платеното съдържание в четири водещи национални ежедневници. Това са труд, 24 часа стандарти преса. Избрали сме ги не случайно, защото в извадката от медии, която ние наблюдаваме, тези 34 а, медии, които вие виждате в този списък, 
Практически само тези вестници ние можем да оценим, гледайки тяхното платено съдържание, колко е, защото само те са обявили от нашата извадка договорите си. Практически тези представители на пресата, издания, които са попаднали в нашата извадка, като Дума, като Монитор, Телеграф, Вестни Парица, Струма и други вестници на тези гледани, те нямат публична информация за това, какви договори са сключвали. Така че ние сме работили с тези данните на тези четири вестника. Физически измерено е в квадратни сантиметри платеното съдържание по жанове и сега Кирил ще ми ги покаже. Между прочим, изводът е, че платеното съдържание изобщо не е различимо от неплатеното такова. Въпреки изискването на всеки материал да бъде маркиран, практиката и на тези вестници, с изключение на 24 часа, в които имат нещо като печатче под текстовете, но не четиво, на останалите вестници практиката е просто на страницата, където има платено съдържание, да слагат едно лого, евроизбори, и трябва да се подразбира, че това е платено съдържание. Това е практика от предишни години, а сега изискването на изборния кодекс е всеки платен материал в електронните медии, в печатните медии да бъде маркиран. Т.е. тук се играе пак открито срещу правилата. От една страна не си обявяваш тарифа за някои от медиите за политическа реклама. От друга страна не си публикуваш договорите с участниците. От трета страна когато публикуваш платено съдържание или разпространяваш такова, не го маркираш. Всичко това са нарушения на изборния кодекс, които медиите и на тези избори, не всички, разбира се, тези, които ние сме наблюдавали, тази част, която ние сме успели да покрием, това бяха основни нарушения на правилата. Кирилл. 